অনেক সিম্পল একটা অঙ্ক করব এবার তো এই অধ্যায়ের মোটামুটি সব অঙ্কই ধরেন অনেক ছোট ছোট ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা করে ফেলি দেখেন এখানে কি বলছে ট্যান ইনভার্স এম বাই এন মাইনাস ট্যান ইনভার্স এম মাইনাস এন এম প্লাস এন ইকুয়াল টু প্রমাণ করতে হবে কত পাই বাই ফোর তাহলে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে হিসাবটা শুরু করি এল এইস এস কত আছে ট্যান ইনভার্স এম বাই এন মাইনাস ট্যান ইনভার্স এম মাইনাস এন বাই এম প্লাস এন তো এটা কিন্তু একটা সূত্র হয়ে গেছে এই পুরোটারে যদি আমি ট্যান ইনভার্স এক্স ধরি আর এই পুরোটারে যদি আমি ওয়াই ধরি তাহলে এটা কোন সূত্র হয়ে গেছে একটু আগে সেই সূত্র শিখে আসলাম ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই এটার সূত্র কি ট্যান ইনভার্স এক্স ট্যান ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই তাহলে আমরা লিখে ফেলি ট্যান ইনভার্স ট্যান ইনভার্স এক্স প্লাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই যেহেতু মাইনাসের সূত্র এ এটা হলো এক্স ওয়াই কোনটা পরেরটা x মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই এম মাইনাস এন এম প্লাস এন এখন এটার আমার একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে চলেন ক্যালকুলেশন করি ট্যান ইনভার্স উপরে যদি লসাগু করি কি হয় উপরে লসাগু করলে হয় আপনার এন ইন্টু এম প্লাস এন এগুলো কিন্তু এন ঠিক আছে এখানে কোনো এক্স নাই তাহলে নিচে যদি এটা হয় তাহলে এটার সাথে এটা গুণ গুণ করে ফেলে একবার এটার সাথে এটা গুণ গুণ করে ফেলি এম স্কোয়ার প্লাস এম এন মাইনাস এটার সাথে এটা গুণ এম এন মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এন স্কোয়ার আর নিচেও যদি আমরা একবারে লসাগু করে ফেলি কত হয় এম এম প্লাস এন এই দুইটা যে এই দুইটা এই পুরোটা কার সাথে গুণ হয়ে যাবে ওয়ানের সাথে তাহলে একবারে গুণ করে লিখে ফেলি এম এন প্লাস এন স্কোয়ার এটা কত প্লাস আর এটার সাথে এটা কী হয়ে যাবে গুণ হয়ে যাবে এম স্কোয়ার মাইনাস এন স্কোয়ার তাহলে দেখেন এই যে নিচে এটা যদি উল্টাইয়ে দিই তাহলে এই অংশ আর এই অংশ কী হয়ে যাবে কেটে যাবে তাহলে এখন থাকে কত আমার ট্যান ইনভার্স এখানেও কাটবে এম এন আর এম এন কাটে আর এখানে হচ্ছে যে এন স্কোয়ার আর এন স্কোয়ার কাটে তো এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার এখানে হিসাব একটু ভুল হয়েছে সম্ভবত গুণ করা এখানে একই রকম থাকার কথা একটু ক্যালকুলেশন করে নিই এম এন প্লাস এন স্কোয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস এই যে এখানে হিসাবটা ভুল হয়েছে এম স্কোয়ার পরে কী হবে এম এন সরি এখানে আমি বলল এম এন ঠিক আছে তাহলে এন স্কোয়ার কাটবে না এন স্কোয়ার থাক এন স্কোয়ার কাটবে না এম এন আর এম এন কাটবে তাহলে এখানে কত থাকে আমার এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার উপরে থাকে আমার এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই নিচে কত থাকে নিচেও থাকে হচ্ছে আমার এম স্কোয়ার প্লাস এন স্কোয়ার তাহলে সেমভাবে আমি এখনও উপরে আর নিচে কী করতে পারি কেটে দিতে পারি তাহলে আমার কত থাকে থাকে হলো টেন ইনভার্স ওয়ান ঠিক আছে উপরে আর নিচে যেহেতু কাটছি টেন ইনভার্স ওয়ান আমি একটু ক্যালকুলেটার চাপে দিকে টেন ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু কত আসে ওই ওইটাই আসবে শিফট টেন ইনভার্স ওয়ান ইকুয়াল টু কত আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে আমি এটাকে কীভাবে লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি টেন পাই ও সরি টেন কেন টেন ইনভার্স ওয়ানের মানে তো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি পাই বাই ফোর ঠিক আছে পাই বাই ফোর কেন লিখলাম কারণ রাইট হ্যান্ড সাইডে প্রমাণ করতে বসে পাই বাই ফোর আর পাই বাই ফোরের মান কত পায়ের মান হলো একশো আশি স্যার দ্বারা যদি ভাগ করি কত হয় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় ওকে এই তো প্রমাণ হয়ে গেছে জাস্ট সূত্র অ্যাপ্লাই ঠিক আছে এ তো এই অধ্যায়ের ভিতরে কোন কোন অঙ্কগুলো হচ্ছে যে ধরেন একটু অন্যরকম একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলো কিন্তু কোনো প্র্যাকটিস করতে হবে না দেখেন সূত্র জানবেন সরাসরি মিলে যাবে কোন অঙ্কগুলো একটু প্র্যাকটিস করতে হবে কোন অঙ্কগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমি অঙ্ক করার সময় বলে দেবো সেগুলো একটু বেশি প্র্যাকটিস করবেন আর এগুলো জাস্ট একবার করে করলে হয়তো বা আপনার মনে থাকবে ওকে